français. Il est l'heure de l'humeur sans peur de Jérôme Commandeur. Bonjour Jérôme. Ça reproche, <rire> cher boss. Bien sûr. Et vous vous intéressez à la manière dont les Français parlent de la présidentielle et de ses candidats aujourd'hui. Exactement, cher Bruce, cher Julie, à 16 jours du premier tour, penchons-nous sur la façon dont chacun de nous commande cette campagne. Traditionnellement, la présidentielle étant celle qui intéresse le plus les Français et comment ils évoquent les candidats pour lesquels ils souhaitent voter. Alors, tout le monde parle politique, en famille, au bureau, dans les bistrots. Le souci étant que la politique est un sujet complexe et que souvent on raconte n'importe quoi. Moi le premier. Alors petite revue de détails de ce qu'on entend un peu partout ces jours-ci. Quand vous entendez par exemple « Ah non Ah non, non, non Ah je vote pas du tout Marine Le Pen Ah pas du tout Ah non Marie-Claude pas du tout Mais faut reconnaître !» Que. Alors tout est dans le faux reconnaître que, qui est généralement suivi par « elle dit pas que des conneries », qui lui-même est suivi par « il y a beaucoup d'immigrés, les trains arrivent en retard et les politiques s'en mettent plein les fouilles ». Vous pouvez être sûr que celle-là, a priori, son bulletin de vote Marine Le Pen le 22 avril prochain, on n'est pas sûr qu'il parte à la poubelle. Alors sinon, un autre grand classique de cette année, la discussion avec votre cousine, votre nièce, 21 ans, troisième année de psycho, parce qu'elle veut aider les autres, qui part cet été au Pérou creuser un puits dans un champ avec une copine polonaise qui bosse à nature et découverte. Elle fume des clopes roulées, elle pleure d'émotion sur Yannick Noah. Je la connais. Voilà. Donc quand celle-ci sort, Sarko, ça va quoi C'est bon Analyse politique au passage d'une profondeur et d'une intensité à faire tourner de l'œil Catherine Ney. François Hollande, celle-là, elle est pour vous, c'est pour moi, c'est cadeau. Alors, autre cas de figure. Si dans votre entreprise, vous croisez un type que vous ne connaissez pas forcément, à côté duquel vous prenez un mochaccino court sucré supplément lait à 40 centimes qui vous fera le même effet qu'un smecta, un collègue à qui vous dites euh, « Tiens, ça s'est euh, rafraîchi un peu aujourd'hui, parce que vous n'avez rien d'autre à lui dire. » Et qui vous répond « Ouais, mais pas ceux les patrons. » Alors, écoutez bien, c'est un type qui dit pas « parce que », il dit « pas ceux », pas ceux, qui parle tout le temps des patrons et qui siffle à la place des virgules, bizarrement, il va voter Jean-Luc Mélenchon. Alors, un que j'affectionne beaucoup, personnellement, c'est le patron de PME, qui dirige une entreprise de roulement à billes d'une dizaine de salariés dans le Loiret. Il a dîné une fois avec le sous-préfet, il a un copain très très haut placé à la chambre de commerce. Il commence une discussion politique comme ça, en général. Il faut savoir qu'avec Nicolas Sarkozy, nous sortons d'une crise sans précédent. Alors, tout c'était dans le « nous » sortons d'une crise. Hein, parce que le type, en fait, est à Bruxelles tous les mardis avec Angela Merkel. Il a Barack Obama trois fois par semaine au téléphone. On y croit tous. Vous savez, c'est ce type qui a sa carte UMP dans son portefeuille et qu'il attend à la pharmacie à la place de la carte vitale. Voilà, donc on a compris pour qui il votait. Et enfin, quel que soit son profil, quand vous entendez « rien n'est joué », une campagne, c'est jusqu'à la dernière minute. On n'a aucune idée, mais absolument aucune, de ce, que font, de ce que vont voter les Français. C'est un électeur de François Bayrou. Merci beaucoup. Bonjour Jérôme, très belle galerie de portraits, je crois ah, qu'on a quasiment tous les, hein, oui, tous les profils, très très bien. Merci beaucoup et à tout à l'heure avec Michel Drucker, 10h30 bien sûr sur Europe 1.